আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা কেমন আছেন সবাই আশা করি আল্লাহর রহমতে সবাই ভালো আছেন থাম্বনেলটা দেখে অবশ্যই বুঝতে পারছেন যে আজকের টপিকসটা কি ফ্রি তে যারা ফ্রিল্যান্সিং শিখতে চান আজকের ভিডিওটা তাদের জন্য যারা ফ্রিল্যান্সিং শিখতে চান এবং ভবিষ্যতে ফ্রিল্যান্সিং ক্যারিয়ার গড়ে আর্থিক ভাবে স্বাবলম্বী হতে চান তাদের জন্য আজকের এই ভিডিওটা আমাদের গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের माननीय প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উনি সরকারি ভাবে আপনার ফ্রিল্যান্সিং ফ্রিতে ফ্রিল্যান্সিং শেখার জন্য আপনাদের জন্য ব্যবস্থা করেছেন এবং সেই জিনিসটাই আজকে আমি আপনাদের দেখাবো যে কিভাবে সেখানে আপনারা ভর্তি হবেন বা কিভাবে আপনারা রেজিস্ট্রেশন করবেন করে আপনারা কিভাবে কোর্স করে আপনারা এখান থেকে স্বাবলম্বী হতে পারে তো চলেন বন্ধুরা কথা না বাড়াই কাজে চলে যাই তো আমি আমার ব্রাউজারে আছি আপনারা একটা ব্রাউজার নিয়ে নেবেন এবং এখানে আপনি লিখবেন এল ই ডি পি এল ই ডি পি যখন আপনি এল ই ডি পি লিখবেন তখন আপনি নিচে দেখতে পাবেন এই ধরনের একটা লেখা আসবে যে এল ই ডি পি রেজিস্ট্রেশন ঠিক আছে তো এইখানে আপনারা ক্লিক করে দিবেন আর যদি লেখাটা না আসে তাহলে আপনারা লিখবেন এল ই ডি পি রেজিস্ট্রেশন তাহলে আপনারা এই ধরনের একটা ওয়েবসাইট দেখতে পাবেন তো এই সাইটটাতে যদি আমরা ঢুকি তাহলে দেখি আমরা কি দেখতে পাই তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে ফ্রিল্যান্সিং ক্যারিয়ার করার জন্য আমাদের সরকারি ভাবে কোর্স করানোর জন্য এখানে একটা অপশন আছে তো এখানে যারা ইতিমধ্যে কোর্স করছে এবং তাদের সমস্ত হিস্টোরি আছে সাকসেস হিস্টোরি দেখেন ঠিক আছে যারা আগে ক্লাস করছে দুই সালে যারা এই কোর্স কমপ্লিট করছে তাদের হিস্টোরিগুলো এখানে আছে ক্লাসের শিডিউলগুলো আছে বা এভরিথিং সব ধরনের মানে ইনফরমেশন কিন্তু এখানে দেওয়া আছে আপনারা চাইলে এগুলো পড়তে পারেন আপনারা যদি রেজিস্ট্রেশন করতে চান ভর্তির জন্য তো সেক্ষেত্রে আপনারা যে কাজটা করবেন এখানে দেখেন যে কোর্স রেজিস্ট্রেশন অ্যাসাইনমেন্ট ঠিক আছে আপনারা এই অপশনটাতে ক্লিক করে দিবেন তো এই অপশনে ক্লিক করার পরে আপনাদের সামনে একটা ফর্ম চলে আসবে তো আপনারা এই ফর্মটা সুন্দরভাবে আপনাদের আইডি কার্ড বা পাসপোর্ট যাই কিছু দেন এখানে ওই অনুযায়ী আপনাদের নাম ঠিকানা বা এভরিথিং সব কিছু দিয়ে আপনারা আপনাদের ফর্মটা ফিল করে নেবেন তো প্রথমে যে জিনিসটা এখানে তারা চাচ্ছে দেখেন প্লিজ এন্টার রেলিভেন্ট ইনফরমেশন আপনারা এখানে আপনাদের ইনফরমেশন গুলো সাবমিট করবেন তো এখানে দেখেন ডিস্ট্রিক্ট এখানে আপনারা ক্লিক করবেন ক্লিক করার পরে আপনারা আপনাদের ডিস্ট্রিক্ট অনুযায়ী এখানে আপনাদের ডিস্ট্রিক্টের নামটা সিলেক্ট করে দিবেন ঠিক আছে যে যে ডিস্ট্রিক্টে থাকেন সেই সেই ডিস্ট্রিক্টের নাম অনুযায়ী এখানে আপনারা সিলেক্ট করে দিবেন তো আমি আমার ডিস্ট্রিক্টটা এখানে আমি সিলেক্ট করে দিব আমি আমার ডিস্ট্রিক্টটা সিলেক্ট করে দিলাম তারপরে এখানে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা কোর্স কোন কোর্সে আপনি ভর্তি হবেন এখানে আপনি ক্লিক করেন ক্লিক করার পরে এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে ওয়েব ডিজাইন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট দুই তো আপনারা যদি ওয়েব ডেভেলপমেন্টের কাজ শিখতে চান তাহলে আপনারা ওয়েব ডেভেলপমেন্টে ক্লিক করবেন যদি আপনারা গ্রাফিক্স ডিজাইন করতে চান তাহলে গ্রাফিক্স ডিজাইনে ক্লিক করবেন আর যদি আপনারা ডিজিটাল মার্কেটিং শিখতে চান তাহলে আপনারা ডিজিটাল মার্কেটিং এ ক্লিক করবেন তো আমি ডিজিটাল মার্কেটিংটা ক্লিক করে দিচ্ছি তারপরে এখানে দেখেন যে স্টুডেন্ট নেম আপনার যে ফুল নেমটা আছে ঠিক আছে সেই ফুল নেমটা আপনার যে আইডি কার্ড আছে সেই আইডি কার্ডের সাথে মিল রেখে আপনার ফুল নামটা এখানে দিয়ে দিবেন তো আমি আমার নামটা এখানে দিয়ে দিচ্ছি এখানে দেখেন আমার নামটা আছে তো আমি এখান থেকে আমার নামটা দিয়ে দিলাম তারপরে দেখেন নিচে আছে আপনার ফাদার্স নেম এখানে আপনার ফাদার্স নেমটা দিবেন আমি আমার ফাদার্স নেমটা দিয়ে দিলাম তারপর এখানে দিবেন আপনার মাদার্স নেম ঠিক আছে এখানে দিবেন আপনার মাদার্স নেম এখানে আমি আমার মাদার্স নেমটা দিয়ে দিচ্ছি তারপরে আমরা একটু নিচে আসি তারপরে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে আপনার ডেট অফ বার্থ আপনারা আপনাদের জন্ম তারিখটা এখান থেকে দিয়ে দিবেন আমি আমার জন্ম তারিখটা দিয়ে দিই তারপর এখানে দেখেন জেন্ডার আপনি কি ছেলে না মেয়ে আপনি ছেলে হলে মেল দিবেন মেয়ে হলে ফিমেল দিবেন ঠিক আছে তারপরে ফিজিক্যাল হ্যান্ডিক্যাপস আপনারা এখানে ইয়েস করে দিবেন তারপরে এখানে দেখেন আমার জিমেলটা কিন্তু এখানে বসে গেছে আমি আমার জিমেলটা কিন্তু এখানে দিয়ে দিছি এবং ফোন নাম্বারটাও কিন্তু এখানে বসে গেছে আপনারা এখানে আপনার জিমেলটা দিবেন হ্যাঁ এখানে আপনি আপনার জিমেলটা দিবেন এবং এই ব্রাউজারে আমার জিমেল সেট করা আছে এই জন্য আমি ক্লিক দেওয়ার সাথে সাথে কিন্তু আমার জিমেলটা এখানে 
বসে গেছে আপনার ব্রাউজারে যদি জিমেইল দেওয়া থাকে তাহলে বসবে যদি জিমেইল না দেওয়া থাকে তাহলে আপনারা এখানে আপনাদের জিমেইলটা দিয়ে দিবেন তারপর এখানে আপনার ফোন নাম্বারটা দিয়ে দিবেন আচ্ছা আমাদের এই সাইটের ফর্মটা ফিলআপ করা কমপ্লিট হয়ে গেল তো এখন আমরা ডান দিকে যাই ডান দিকে দেখেন যে আইডেন্টিটি ইনফরমেশন টাইপ আপনার আইডেন্টিটি ইনফরমেশনটা কি রকম হবে আপনি কি বার্থ সার্টিফিকেট দিবেন নাকি ন্যাশনাল আইডি কার্ড দিবেন আপনার যে জন্ম নিবন্ধনটা আছে সেটা দিয়েও আপনি করতে পারেন ঠিক আছে আপনি আপনার জাতীয় পরিচয় পত্র দিয়েও করতে পারেন অনেকের হয়তো জাতীয় পরিচয় পত্র নাই যেমন ধরেন যারা স্টুডেন্ট আছেন যারা এখনো লেখাপড়া করতেছেন তাদের হয়তো বা জাতীয় পরিচয় পত্র এখনো হয় নাই তাদের যে জন্ম সনদ আছে সে জন্ম সনদ দিয়ে কিন্তু আপনারা করতে পারবেন তো যাদের জন্ম সনদ দিয়ে করবেন তারা জন্ম সনদে বার্থ সার্টিফিকেট এটা দিয়ে ক্লিক করবেন আর যারা ন্যাশনাল আইডি দিবেন তারা ন্যাশনাল আইডি তে ক্লিক করে দিবেন তো আমার ন্যাশনাল আইডি আছে আমি ন্যাশনাল আইডি ক্লিক করে দিলাম তারা এখানে ন্যাশনাল আইডি কার্ডের যে নাম্বারটা আছে হ্যাঁ এই নাম্বারটা কিন্তু তারা চাচ্ছে তো এখানে কি করবেন আপনার ন্যাশনাল আইডি কার্ডের যে নাম্বারটা আছে এই নাম্বারটা আপনারা এখানে বসিয়ে দিবেন তো আমি আমার ন্যাশনাল আইডি কার্ডের নাম্বারটা আমি বসিয়ে দিচ্ছি তারপর দেখেন এখানে তারা চাচ্ছে যে হোম ডিস্ট্রিক্ট আপনার হোম ডিস্ট্রিক্টটা কোথায় তো আপনারা আপনাদের হোম ডিস্ট্রিক্টটা এখানে দিয়ে দিবেন তো আমি আমার হোম ডিস্ট্রিক্টটা দিয়ে দিচ্ছি আপনারা যে যেখানে থাকেন সেখানকার ঠিকানাটা দিয়ে দিবেন হোম ডিস্ট্রিক্ট মানে আপনি আপনার জন্মস্থানটা আছে সেই জন্মস্থানটা কোন জায়গায় সেটা আপনি দিয়ে দিবেন তারপরে এখানে একটু নিচে আসলে দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে উপজেলা উপজেলাটা কি হবে সেটা আপনি দিয়ে দিবেন আপনার উপজেলাটা কোনটা তো আমারটা আমি দিয়ে দিচ্ছি তারপরে আপনারা একটু নিচে আসলে দেখবেন যে ভিলেজ রোড নাম্বার আই মিন এটা হচ্ছে ফুল যে অ্যাড্রেসটা আপনাকে এখানে দিতে হবে আপনার আইডি কার্ডের যে ঠিকানাটা দিচ্ছেন আপনি সেই ঠিকানা অনুযায়ী আপনি ফুল অ্যাড্রেসটা এখানে দিয়ে দিবেন আমি আমার ফুল অ্যাড্রেসটা এখানে দিয়ে দিচ্ছি তো আমি আমার ফুল অ্যাড্রেসটা এখানে দিয়ে দিলাম তারপরে এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে আপনারা পোস্ট অফিস পোস্ট অফিসটা কোন জায়গা হবে সেটা আপনি দিয়ে দিবেন আমি আমার পোস্ট অফিসটা দিয়ে দিলাম তারপর দেখেন এডুকেশন কোয়ালিফিকেশন এখানে কিন্তু তারা হায়ার লেভেল চাচ্ছে তো আপনারা এখানে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পরে আপনারা হায়ার সেকেন্ডারি ব্যাচেলার মাস্টার্স পিএইচডি এখানে কিন্তু মিনিমাম আপনাকে ইন্টারমিডিয়েট পাস হতে হবে অর্থাৎ এইচএসসি পাস হতে হবে সেজন্য মিনিমাম আপনাকে এইচএসসি পাস হতে হবে অথবা যারা বিএ পাস মাস্টার্স পাস বা পিএইচডি করছেন তাদের জন্য অত অপশন থাকছে কিন্তু মিনিমাম আপনাকে এইচএসসি পাস হতে হবে তো আমি এইচএসসি টা দিয়ে দিচ্ছি সিলেক্ট করে তারপরে এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে হ্যাভ এনি কম্পিউটার আপনার কোনো কম্পিউটার আছে কিনা তারা জানতে যাচ্ছে তো আমি ইয়েস করে দিচ্ছি আমার যেহেতু কম্পিউটার আছে আমি ইয়েস করে দিলাম তারপরে আপনি এখানে দেখেন ফটোগ্রাফ এখানে আপনার ছবি দিতে হবে তারপরে এখানে আপনার সিগনেচার কোনো সিগনেচার যদি আপনি দিতে চান এখানে সিগনেচার দিতে পারেন আর এখানে আপনার ফটো দিতে পারেন তো আমি আমার একটা ফটো এনে দিয়ে দিচ্ছি তো বন্ধুরা আমি আমার ছবিটা দিয়ে দিলাম তো এখানে তার একটা সিগনেচার চাচ্ছে আসলে সিগনেচারটা এবং বন্ধুরা সব শেষে আপনার যে অপশনটা আছে সেটা হচ্ছে আপনার সিগনেচার তো এটা নিয়ে আপনাদের হয়তো একটু ঝামেলা মনে হতে পারে যে সিগনেচারটা কোথায় পাবেন সিগনেচার কিন্তু কোনো ব্যাপার না এটা হচ্ছে আপনি একটা কাগজের মধ্যে আপনি আপনার সিগনেচারটা অথবা আপনার নামটা লিখবেন লিখার পরে আপনি মোবাইল দিয়ে আপনি একটা ছবি তুলে নেবেন জাস্ট এতটুকুই তারপরে আপনি কি করবেন ওই ছবিটা এনে আপনার এখানে সাবমিট করে দিবেন আপনি চুজ ফাইলে ক্লিক করে আপনি আপনার কম্পিউটারে ওই ফাইলটা রাখবেন এবং এখান থেকে এনে আপনি আপনার সিগনেচারটা নিয়ে নিবেন এই যে আমি এখানে আমার সিগনেচারটা নিয়ে আসছি এখান থেকে সিগনেচারটা নিয়ে নিলাম তো বন্ধুরা এখন আমাদের মোটামুটি ফর্মটা পুরোপুরি কমপ্লিট হয়ে গেছে এবার আমাদের যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে আপনারা সাবমিট ডাটা আপনারা কি করবেন এই সাবমিট ডাটা অপশনে ক্লিক করে দিবেন তো বন্ধুরা এখানে দেখতে পাচ্ছেন আপনাকে তিরিশ মিনিটের একটা টাইম দিয়েছে এখানে তারা বল কি বলতেছে দেখেন ওয়েলকাম টু লার্নিং অ্যান্ড আর্নিং মনিটরিং সিস্টেম তো তারা এখানে কয়েকটা প্রশ্ন দিছে এই প্রশ্নগুলোর সঠিক উত্তর আপনাদেরকে দিতে হবে এবং এই সঠিক উত্তরগুলো দিতে পারলে আপনাদের কাজটা কমপ্লিট হয়ে যাবে এখানে দেখেন হুইচ অব দি ফলোইং ইজ নট আউটপুট ডিভাইস আউটপুট ডিভাইস হুইচ অব দি ফলোইং ইজ নট আউটপুট মানে আউটপুট নয় আউটপুট ডিভাইস নয় এমন একটি কোন কোন প্রোডাক্ট প্রোডাক্টই আপনার আউটপুট ডিভাইস নয় এ ধরনের একটা প্রশ্ন তারা করছে তো আমরা দেখি 
তো মনিটর প্রিন্টার স্পিকার মাউস তো এখানে আমি মনিটরটা ক্লিক করে দিচ্ছি তারপর এখানে দেখেন এ মাউস ইজ দিস কাইন্ড অফ ডিভাইস হ্যাঁ এ মাউস ইজ দিস কাইন্ড অফ ডিভাইস কোন ধরনের ডিভাইস সেটা তারা জানতে যাচ্ছে তো এটা হচ্ছে যে আউটপুট আপনারা আউটপুট ক্লিক করে দিবেন অথবা আপনারা এই প্রশ্নগুলোর অ্যান্সার যদি সঠিকভাবে জানা থাকে আপনারা ওইভাবে এই অ্যান্সার গুলো দিবেন তারপরে এখানে দেখেন উইস ওয়ান ইজ হার্ডওয়্যার ঠিক আছে উইন্ডোজ কিবোর্ড মাউস এম এস অফিস তারা বলছে হার্ডওয়্যার একটা সফটওয়্যার তো আমরা কিবোর্ডও দিতে পারি মাউসও দিতে পারি আমরা একটা দিয়ে দিই হ্যাঁ দুইটা নিবে না যে কোনো একটা দিতে হবে তো আমরা একটা দিয়ে দিলাম তারপর দেখেন হুইস টাইপ অফ সফটওয়্যার ইজ অ্যান্ড অপারেটিং সিস্টেম অপারেটিং সিস্টেম কোনটা তো সেটা হচ্ছে ইউটিলিটি সফটওয়্যার সিস্টেম সফটওয়্যার অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার ফার্মার সফটওয়্যার অপারেটিং সিস্টেম কোনটা সিস্টেম সফটওয়্যার ঠিক আছে সিস্টেম সফটওয়্যারটা হচ্ছে অপারেটিং সিস্টেম মাইক্রোসফট অফিস ইজ টাইপ অফ অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার সিস্টেম সফটওয়্যার ইউটিলিটি সফটওয়্যার ফার্মওয়্যার সফটওয়্যার এটা হচ্ছে ফার্মওয়্যার সফটওয়্যার তারপরে এখানে দেখতে পাচ্ছেন হুইস অপারেটিং সিস্টেম ইজ ডেভেলপড বাই মাইক্রোসফট মাইক্রোসফট কোন সিস্টেমটিকে ডেভেলপ করে এটা হচ্ছে উইন্ডোজ তারপরে দেখেন এ ওয়ারলেস টেকনোলজি বিল্ড ইন ইলেকট্রনিক গ্যাজেট ইউজ ফর এক্সচেঞ্জিং ডাটা ওভার শর্ট ডিস্টেন্স ইজ এ ওয়ারলেস টেকনোলজি ওয়ারলেস টেকনোলজি এখানে কি কি হচ্ছে আপনার ওয়াইফাই ব্লুটুথ মোডেম ইউএসবি তো এখানে ওয়াইফাইটা হবে ওয়াইফাইটা হচ্ছে আপনার ওয়ারলেস টেকনোলজি ঠিক আছে তারপর আমরা যদি একটু নিচে যাই দেখি আর কি আছে হোয়াট ইজ ফুল ফর্ম অফ র্যাম র্যাম র্যামের ফুল মিনিংটা তারা জানতে যাচ্ছে রিড এক্সেস মেমোরি রিড অল্টারনেটিভ মেমোরি র্যান্ডম র্যান্ডম এক্সেস মেমোরি র্যান্ডম অল্টারনেটিভ মেমোরি এটার সঠিক অ্যান্সারটা অবশ্য আমার জানা নাই তো তারপর আমি আনুমানিক দিয়ে দিচ্ছি আপনারা যদি জানা থাকে ওইটা দিয়ে দিবেন আমি আনুমানিক দিয়ে দিচ্ছি রিড এক্সেস মেমোরি তারপর দেখেন হুইস অফ ফলোইং ব্রাউজার ব্রাউজার কোনটা ঠিক আছে তো এম এস অফিস অ্যাভাস্ট ক্রোম গুগল তো ক্রোমটা হচ্ছে আমাদের একটা ব্রাউজার ঠিক আছে টু ওয়াচ ভিডিও ইউ ক্যান ইউজ এম এস ওয়ার্ড ইউটিউব এক্সেল পিএফটি আমরা ভিডিও দেখার জন্য যেটা ব্যবহার করি সেটা হচ্ছে ইউটিউব তারপরে আমরা একটু নিচে যাই হি ইজ গোয়িং টু ওপেন দি শপ সে একটি শপ চালু করলো ফাইন্ড দি কারেক্ট পাসিং ফর্ম দি শপ ওয়াজ গোয়িং টু ওপেনিং বাই হিম দুই নম্বরটা দিয়ে দিলাম আমি দিস দি টিম ইজ মেড ড্যাশ এ এ প্লেয়ার দি টিম ইজ মেড মেড ফর এ প্লেয়ার ইয়েস উই ড্যাশ দিস সার্ভিস ফর্ম টু মোরো উই উইল প্রোভাইড দিস সার্ভিস টু মোরো উই উইল প্রোভাইডটা দিয়ে দিচ্ছি আমি তারপরে দেখি আর একটু নিচে যাই তারপর কি আছে ডি ফটোগ্রাফ আর অন দি টেবল ম্যাচ দি রাইট কোশ্চেন আমি চার নাম্বারটা দিয়ে দিচ্ছি মাই ফাদার ইজ এ বিজনেস ম্যান ম্যাচ দি রাইট কোশ্চেন হোয়াট ডাজ ইউর ফাদার ডু হোয়াট ডাজ ইউর ফাদার ডু এটা দিয়ে দিচ্ছি জন ইজ ওয়ান অফ দি বয়েস হু ড্যাশ অন টাইম হু বিগিন তারপর কি আছে দেখি ইন্ডাস্ট্রি ইজ এ কি ড্যাশ সাকসেস ইন্ডাস্ট্রি ইজ এ কি অফ সাকসেস কি অফ সাকসেস মিস্টার নাজমুল উইল টেক ফাইভ মিনিট টু কমপ্লিট দিস জব ম্যাচ দি রাইট কোশ্চেন হাউ লং উইল মিস্টার নাজমুল এটা দিয়ে দিচ্ছি দি ওয়েবসাইট ড্যাশ ডেভেলপমেন্ট ডেভেলপ হ্যাজ বিন ডেভেলপড তারপর একটা আছে দেখি কি আছে হি ইজ দ্য বেস্ট ফর হিজ পেট তো আমি ফিনিশে দিয়ে দিচ্ছি তো দেখেন এখানে বলতেছে কংগ্রাচুলেশন ইউ হ্যাভ পাস দি এক্সাম ইউর রেজিস্ট্রেশন নাম্বার সিক্স থ্রি ফাইভ থ্রি প্লিজ প্রিজার্ভ দিস নাম্বার অফ ফার্দার ইউজ উই উইল কন্ট্যাক্ট ইউ সুন টু ফেস অ্যান ইন্টারভিউ উইথ আস রেজিস্ট্রেশন ইউর ইন্টারেস্ট থ্যাংক ইউ তো আপনারা যে কাজটা করবেন আপনার সব কিছু কমপ্লিট হয়ে গেলে আপনার যে রেজিস্ট্রেশন নাম্বারটা আছে এই নাম্বারটার আপনার একটা ছবি তুলে রাখবেন ঠিক আছে অথবা আপনারা আপনাদের কম্পিউটার স্ক্রিন কম্পিউটার থেকে আপনার একটা স্ক্রিনশট দিয়েও রাখতে পারেন তো বন্ধুরা এই হচ্ছে আপনার এলইডিপিতে রেজিস্ট্রেশনের সিস্টেম আপনারা আমি যেভাবে 
দেখিয়ে দিলাম ঠিক এভাবে আপনারা আপনাদের রেজিস্ট্রেশন ফর্মটা ফিল করে দিবেন এবং পরবর্তীতে আপনাদের সাথে তারা যোগাযোগ করবে এবং যোগাযোগ করে আপনাদেরকে ফোন নাম্বারে অথবা আপনার ইমেইলে আপনার মেইল করে আপনাদের সাথে যোগাযোগ করে আপনাদেরকে অ্যাডমিশন বা যে কোনো তথ্যের জন্য তারা আপনার সাথে যোগাযোগ করে নিবে তো ঠিক আছে বন্ধুরা আশা করি আপনারা ভিডিওটা আপনাদের জন্য হেল্পফুল হয়েছে আপনারা অবশ্যই বুঝতে পারছেন যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে একটা লাইক দিয়ে দিবেন আর আমার পরবর্তী ভিডিওগুলো যদি আপনারা পেতে চান তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনে ক্লিক করে অলে ক্লিক করে রাখবেন আমি আশা করব আপনাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ টিপস গুলো নিয়ে আসার জন্য তো সে পর্যন্ত আপনারা ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং আগামী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখানে বিদায় বিদায় নিচ্ছি ভালো থাকবেন সবাই সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম আল্লাহ হাফেজ